எங்கள் வீட்டு கூரையில் அஞ்சரை மரங்கள் வளர்க்குறேன் எப்படி வளர்க்குறேன் ஏன் வளர்க்குறேன் அந்த மரங்கள் மூலமாக லட்சம் லட்சமாக எப்படி சம்பாதிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் இந்த வாரத்தை வேலை பார்க்கலாம் முதல்ல ஏன் வளர்க்குறேன்னு பார்க்கலாமா டெல்லியில் போன மாதம் பிகினிங்கில் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் நானூறு நானூற்றி ஐம்பது போனுச்சு நம்ம சென்னையில் கூட ஸ்மாக்லாம் வந்தது அந்த அளவுக்கு பயங்கர பொல்யூஷன் நம்ம மக்கள் வாழ்கிறதுக்கு கண்டிஷன்ஸ் சூட்டபிளே கிடையாதுன்ற அளவுக்கு அவ்வளோ பொல்யூஷன் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஆனால் அதில் முக்கிய காரணம் ஒன்று என்னென்னா நம்ம இந்தியாவில் அறுபத்தஞ்சு சதவிகிதம் எலக்ட்ரிசிட்டி தெர்மல் பவர் பிளான்ட்லேருந்து தான் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அதாவது கோல் பெட்ரோலியம் அதெல்லாம் பேர்ன் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்பொழுது நிறையா கேஸஸை சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் ஆக்சைடு இப்படி இப்படி ஏகப்பட்ட கேஸஸ் போய் நம்மளுடைய காற்றில் கலக்குது கலக்கும் பொழுது பொல்யூஷன் ஆகுது குளோபல் வார்மிங்க்கு அது மெயின் ரீசனாக இருக்குது இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இன்னும் பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்தில் நம்ம மனித இனம் வாழ்கிறதுக்கு இந்த உலகம் தகுதியாக இருக்கணும்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது இதே நிலமை நீடிச்சா அதனால தான் என்னோட பங்களிப்பாக இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு என்னோட வீட்டு கூரையில் அஞ்சரை மரங்கள் நட்டு வச்சேன் அஞ்சரை மரங்கள் எப்படி அதுவும் வீட்டு குறையில் எங்கள் வீட்டு குறையில் மொத்தம் பன்னெண்டு சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணிருங்க அந்த பன்னெண்டு சோலார் பேனலுடைய விலையை சொன்னேன்னா வாயை பிளந்துருவீங்க அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் அது மூலமாக நான் எவ்வளோ காசு சேமிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் இந்த பன்னெண்டு சோலார் பேனலும் ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வாட் மின்சாரம் உற்பத்தி பண்ணுது ஒரு கிலோ வாட்டோட வேலை வளருமாங்க இருபது சென்ட்டு அப்போ நாலாயிரத்தி இரநூறு கிலோ வாட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் யூரோ நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்திய ரூபாய் மதிப்புப்படி பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சாயிரம் இல்லை எழுபதாயிரம் ஒரு வருஷத்துக்கு சேவ் பண்ணுறேன் இந்த பன்னெண்டு சோலார் பேனல் இன்சுலேஷன் இன்வெர்டர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக எவ்வளோ வருமாச்சு ஆறாயிரம் யூரோ அதாவது கிட்டத்தட்ட நாலரை லட்சம் ரூபா அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அது யூஸ்ஃபுல்லானு கேட்டால் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல் எப்படின்னா அது மூணு வீடு வாங்கினது சமம் என்னது வெறும் பன்னெண்டு சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணது மூணு வீடு வாங்கினது சம்பவம் எப்படி நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு வருஷத்துக்கு நான் எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறேன்னா எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் யூரோ சேவ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு ஆறாயிரம் யூரோ அப்போ அந்த நான் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கணும்னா எத்தனை வருஷம் ஆகும் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆகும் அப்போ நான் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஏழு எட்டு வருஷத்தில் எடுத்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் வர்ற எல்லாமே ப்ராஃபிட் தான் இப்போ இதையே ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் எத்தனை வருஷத்தில் அது திருப்பி எடுப்போம் பார்க்கலாமா சென்னையில் ஒரு வீடு எவ்வளோ ஆகும் ஒரு ஃப்ளாட் ஹவுஸ் வாங்கினா ஒரு நாற்பது லட்சம்னு வச்சுக்கோம் அதை வாங்கி வாடகைக்கு விடுறீங்க பன்னெண்டாயிரம் வருதுன்னு வச்சுக்கோம் மேக்ஸிமமாகவே வச்சுக்கோமே பதினஞ்சாயிரம் வாடகைன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ பதினஞ்சாயிரம் வாடகைனா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வாடகை வரும் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் அப்போ நீங்கள் போட்ட முதல் இருக்கு இல்லையா நாற்பது லட்சம் மொத்தமாக எடுக்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகும் அப்போ நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணால் தான் நீங்கள் போட்ட முதல் எடுக்க முடியும் இருபத்தி ரெண்டு வருஷன்றது ரொம்ப கம்மி ஏன்னா மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் அந்த சார்ஜ்னு ஏகப்பட்ட சார்ஜஸ் இருக்கு வீட்டுக்கு ரிப்பேர் ஆனால் பார்க்க வேண்டிய சார்ஜஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சார்ஜஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணோன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் ஆகும் நீங்கள் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு ஆனால் சோலார் பேனல்ஸு நான் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஏழே வருஷத்தில் எடுத்து அதுக்கப்புறம் வர எல்லாமே ப்ராஃபிட் அதனால தான் நான் ஒரு இந்த சோலார் பேனல்ஸை எவ்வளோவுக்கு ஈக்குவலான்னு சொன்னேன்னா மூணு வீடு கட்டுறதுக்கு ஈக்குவலான்னு சொன்னேன் எனக்கு இன்னும் நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்து இன்னும் நிறையா சோலார் பேனல்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும்னா நான் அதையும் வாங்கி பண்ணுவேன் இதெல்லாம் ஓகே சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கும் மரம் நடுறதுக்கு என்ன சம்மந்தம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா போன வருஷம் மொத்தமாக இந்த பன்னெண்டு சோலார் பேனல் ஜென்ரேட் பண்ண எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோன்னா நாலாயிரத்தி இரநூறு கிலோ வாட் மொத்தம் எவ்வளோ கார்பன் எமிஷன்ஸ் இது சேவ் பண்ணியிருக்குன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது கிலோகிராம் கார்பனை எமிஷனை இது சேவ் பண்ணியிருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட இது எதுக்கு ஈக்குவலன்ட்னா அஞ்சரை மரங்கள் நட்டதுக்கு ஈக்குவலன்ட் இது அதனால தான் சொன்னேன் எங்கள் வீட்டு குறையில் நான் அஞ்சரை மரங்கள் நட்டுருக்கேன் இது ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சரை மரம்னா நான் வருஷா வருஷம் ஒவ்வொரு வருஷமும் அஞ்சரை மரங்கள் நட்டுட்டு இருக்கேன் சரி இதனால் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு மூணு பெனிஃபிட் இருக்கு முதல் பெனிஃபிட் என்னென்னா நான் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஏழே வருஷத்தில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வர எல்லாமே ப்ராஃபிட் அது முதல் பெனிஃபிட் ர
வீட்ல சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் கேட்டேன் அது சொன்னா இல்ல நீங்க மரம் நடாமலேயே அஞ்சரை மரம் நட்டதா கணக்கு காட்டிருக்கீங்க அதே மாதிரிதான் நானும் ரோடு போடாமலே பத்து ரோடு போட்டதா கணக்கு காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னார் என் வீடியோ எல்லாம் பாருங்க பார்த்துட்டு எல்லா வீடியோஸையும் அஞ்சரை பேர் கூட ஷேர் பண்ணுங்க